Сегодня взрослые дети. Сегодня мы всей бригадой тесной едем в лес. Возможно, будут там грибочки, кабанчики, зайчики, белочки, поскольку кого найдем. Но мы планируем там пожарить колбаски, гриль, походить по лесу, с детьми погулять. У нас сегодня лодка полностью загружена. Сосед дедушка Вася отдыхает дома. И будем смотреть, что же у нас будет. Можно грибочку найдем, если очень захотим. Вот наша бригада тесная. Видите, каких много. У нас полная лодка пассажиров. Валя, что ты хочешь лицу найти, расскажи? Хочу найти грибы. А капанчика хочешь? Хочу девочку. А я хочу зайчика. Большого или маленького? Маленького. Ты его кормить будешь? Да. Чем? Лаковкой. Может, колбаской лучше? Нет. Кругом колбаской. А что Владик хочет найти? Поесть. А, поесть хочет. Настоящий рыбак. А что мама хочет найти? Грибы. Мама в этом году первый раз. Бомняк. На осенней рыбалке. Летом была. Так что у нас сегодня первый выезд. Погода более-менее теплая на небе. Переменная облачность. Камыши еще полностью не посохли. Много зеленых. Кувшинки уже потихонечку опускаются. Возможно, здесь много щуки. Но мы с тобой снег не брали, поэтому ловить не будем. Едем поищем, что хорошее, да, Валю? Камыши. Камыши красивые есть. Большие. Большие такие, да? Да. Если их поджечь, они будут очень хорошо дымить. Вот эти желтые и коричневые бабышки наверху, понятно, дети? Да. Можно делать прикольную трубу выхлопную на велосипеде. Ну что, поедем посмотрим, что же там у нас рад или не очень? Да. Рад. Вот мы приехали на наше место отдыха и сбора грибов. Тема уже бегает. Да. Да? да там Наши девочки уже греются у костра. Класс. Владик рубит дрова. Шпашки делает. Шпашки да, делает. Теперь у нас будет шикарный шашлык из колбасок, да? Согреется. У нас все с собой, да, Валь? Колбаски заправлены. Валя, стало тепло? Да. У нас небольшой костер. Главное, чтобы... Главное, чтобы колбаски наши не сгорели. Конечно, Соком вместе, да, Тём? Да. А мы пойдем сейчас в лес, поищем грибов. Такая хорошая погода. И дровов много. Смотрите. Где много дров? Дров вам хватит пока? Конечно. Вот. Такое, такое Нет, охот... мы подкатим. Ммм, пенек. Что? У нас есть очень небольшое бревно. Да, так, если дров. Погода хорошая. Пока дождя не обещают. Не боятся. Ну, пойдем в лес, да, посмотрим. Вот наши грибники. Тёма и Владик нашли первый грибок, да? Он растет на заброшенном дереве, поваленном. Обрезает на подножку. Владик уже умеет, да? О. Две. Красивые грибочки. Две. И вложим их в рюкзак. Дерево здесь большое, можно по нему еще пройтись и посмотреть. Может быть где-нибудь еще грибница какая-то рядом. Если вы нашли где-то кусочек грибов, небольшую партию, то нужно внимательно обойти по кругу Тёмочка, и посмотреть, нет ли где-то еще. А не догонят, да? Вот мы смотрим, дерево завалено еще одно. Если посмотрим. Вот дерево. Да. А Тёма ходит, помогает собирать грибы, да, Тёма? Потому что Тёма у нас настоящий будущий грибник. Вот дерево заваленное, но на нем грибов нет, потому что это, скорее всего, не тополь, да? Пойдем искать тополя да. прямо. И грибочки. 
Вот наша тесная бригада нашла дерево, обсыпанное вешенками. Здесь видно есть и синяя вешенка, и бежевая. Это нельзя, братик, это гадость. А все остальное это наши грибы, да, Тёмыч? Твои грибы. Значит, мы с тобой не зря ходили с Владиком, да? Да, я еще копейка. Ого, ты все копейки, ты молодец. Владик слезает уже потихонечку. Старается. Да я, Валик, съем. Настоящий грибник. А, сильно маленьким ножик не игрушка, да? Да я себе Владимир. Ну, потихонечку уже в языке добавляется. Ой, много. А вот у Владика нашел вообще очень большой. Получится очень вкусный жульен, да? Ага. Так, будем идти дальше. Пока наша бригада малышей обрезает грибы в той стороне, я решил пройтись по кругу и нашел здесь тоже небольшое количество грибов. Сейчас я их срежу и пройдемся дальше. Потому что у нас время ограничено. И надо оперативно наблюдать грибочков. Опа. Небольшая партия грибочков есть. Пойдем искать грибы дальше. Наша бригада грибников справилась. И мне нужен рюкзак, чтобы положить грибочки, которые я срезал здесь. Тёма, видишь, вот такие пенечки, деревья поломаны, самые лучшие варианты для сбора грибов. Положи рюкзак. Вы это все срезали? Да. Молодцы. Так. Вот уже почти. Так, Тёма, теперь идем, видите, там где-то поля. Сейчас походим здесь. И особенно искать нужно такие деревья и заваленные. Понятно, Тёма? Да. Все, пошли. В лесу нужно идти очень осторожно, чтобы не повредить глаза. Правильно, дети? И вот мы наткнулись на очередную партию грибочков. Вот они растут красивые. И у нас есть помощники, которые их обрезают. Да, Тёмочка? Тёма открывает рюкзак, Владик обрезает. Все в пределе. Красиво. Видно, что их еще никто не связал. Тёма открывает рюкзак. Хорошо открывает. Давай широко. Очень красивые грибы, да? Тема грибочки любит? Да. О. А Валя? Валя не любит. Я нашел потом. А Тема потом не да? Да. Тема будет охотником. Да. Так, Владику будем помогать. Да, тут желтые грибы. Желтые. Желтые тоже, это, это эти опята. Обрезай тоже их. Опята есть можно. И хорошо мариновать. Они очень хорошие. В одном видео закидаем вместе, их мама потом переберет, да? Я тут еще нашел какие-то. Вот, Тема, аккуратненько. Красивые грибы у нас есть, да? Наши грибники все умеют. А я пока пройдусь по кругу, посмотрю здесь что-нибудь еще. Довольно деревянная искать, да? Пока Владик обрезал грибы внизу, обратил внимание, что вверху тоже есть их. Красивая грибница, шикарная. И мы сейчас пробуем их обрезать. Для этого нам понадобится палочка и ножик. Пока мы ходили, Владик нашел порцию грибов красивых. Вот такие они. Черненькие. Красивые зимние вешенки. Да, Тёмочка? Такие мы любим. Владик дошел Довольно симпатичную ревницу вешенок. Тема, да? У вас очень острый глаз. Настоящие будущие грибники. Мы внимательно проверяем каждый пенек на наличие грибов. Здесь очень много завален деревьев. Поэтому очень большой шанс что-то найти. Полезное для нашего рюкзака. 
И Тёма на животика, да, Тём? Да. Угу. Потому что Тёма будущий грибник. Такие красивые заваленные пни. Но на них пока ничего не наблюдается. А Тёма стука это? Тёма проявляет пни на крепость, да? Так, ну вот мы походили, теперь будем включать нашу любимую программу и идти к маме, да, Демочка? Подержи камеру. Так, снимай. Снимай, Владика. Заходим в режим, идем домой. Да, Демочка? Включаем эту кнопочку. Начните движение. Двигайтесь преимущественно по прямой линии. От подсказки к подсказке. Если вы Все. Сложим в карман его и пойдем искать наших девочек, да, Тёма? Все, пошли. А там он еще есть. Вот Владик нашел у нас партию. О, вон большие! Рыбочка, Тёма еще нашел там? Вверху большие, а внизу маленькие. Внизу маленькие, а те, что надо. Это вешаночки. Видно, что их там обрезали. Ну, небольшая партия еще осталась, и нова повырастал. Будем доставать. Вот мы пришли к нашим туристкам. Стол уже накрыт. Колбаски. У нас, у нас есть кетчуп, и мы будем сейчас кушать хлеб и вилочки. И чай будет. Да, Там огонь. Еще, еще ребята у нас есть котики. У вас есть большой костер, пионерский. Мы здесь отдыхали. Ого, вы здесь отдыхали, пенечки, да? Да. У вас никто не бежал тут? Нет, ну сами у нас есть. Кабанчики не бегали, вас не бежали тут? Нет. А... Еще там чай есть. Там а волки не обижали вас? Нет. Ну, мы вот собирали партию грибов. И, шашлы, и тут мы будем еще колбаски жарить. Наверное, мы килограмм 5, 5 собрали. Это учитывая то, что мы поздно пошли, да, Валюш? Да. Мы долго спали. Да. Ну, теперь будем жарить колбаски. колбаски. Красивая, вкусная. Здесь есть красивый столик. Все хорошо, будем заниматься приготовлением пищи. Всем приятного аппетита. Теперь мы будем жарить колбаски. Чай пью. Валя будет пить чай. Вот. Тема сок пьет. Колбаски должны быть очень хорошо прожарены. Тема раздел, чтобы потом все ему жарко. Красиво Это потрескивает я... наш костер. Гарри, Гарри, ясно, чтобы не погасло. Мама песни поет. И Валя песни поет. Тем, раскрой стишок про про осень. Нет. Ну скажи. Да ревнится? Ну, пожалуйста. Ну скажи, да, видишь, вокруг такая нет, осень красивая. Знали, как ты расскажешь, скажи. Чай ревнится, наша осень, и желатая волосень. Не шукня колявого, но и усмешка чудова. Молодец. А Валя, знаешь стишок? Вот? Не, у меня песни только. Ну, свою песню. Вот так мы хорошо отдыхаем, культурно. Я люблю чай лимон. С песнями и стихами. Там нет лимонов сейчас. А покажи какой. Низ, Папа, покажи какой чай. Красивый вот. у тебя чай. О, Иди, да? Черный, да? Он такой горячий, ребят, сюда я пью. И мы всей бригадой жарим колбасы. Костер у нас очень мощный, поэтому жар здесь как возле плиты маминой дома. Это не возле Мама старалась, хорошо здесь вали костер разжигали. Что я сделала? Что там сделала? Написала? На дерево, нет. Это там белочка живет. А, я украсила вот этими палочками. Вот ты красивую елку сделала. Да. Это очень красиво ты придумала. Дерево высокое, Это обалденное. Я лисичком Да, конечно, здесь надо было брать решетку с собой, но 
Учитывая походные условия, пойдут и палочки. Главное, чтобы ничего не упало в костер. Что, Тёма? Нет, серая сумка на Сегодня солнце очень рано садится. Там какие-то ходят грибники на другом берегу. Грибник ходит там полез. Да? Может он обычный браконьер. Мама жарит последние две колбаски. И скоро мы будем кушать. Вы проголодались на свежий воздух? Да. Можно сказать папе нашему. На прогулянку? Хорошо. Лодка не уплыла? Нет. Дети, что будем делать, если лодка уплывет? Если И вас спасут. Напишите в кто терял лодку, да, на острове? Да. Ага, да. Валя уже довольная ходит. Валя уже Валя, кто не прощается, видите, а Валя уже прощается. Да. У нас еще колбаски, поэтому прощаться Мы рано. Еще не, еще будем вот у нас такие уже вот есть пожаренные. Я... Красивые колбаски. Тут шашлыки такие. Вот. Шашлыки? Дети будут Они есть шашлыки. Они пахнут, ребята, я понюхала. Это кетчуп для шашлыков. У нас есть вилочки, одноразовые стаканчики. Да. И теперь таковы сок. Еще есть карта у нас. Карта плавней. Где мы находимся? Да, и Если у нас есть карта, то мы не заблудимся. Мы находимся Ой. в этом месте. Шелфетки для рук. И семочки у вас есть? И семочки или фанга? Бумага есть, да. И семочки малышка ли пока там. Очень красивый лес. Поэтому и газетка есть. Гляньте, можно прочитать, что... Правильно. Ну, в этой газете все интересно. Я рекомендую только папам. Хорошо. Проверим. Мы идем с Тёмой и Свалей. Проверим, не украли нашу лодку. Посмотрим, где наша лодка стоит. Не украли еще? Ребят, гляньте, где я встаю. Напишите, где мы украли. Песок очень грязный. Да. Купаться нельзя, потому что холодно. Еще ж осень. Всё, мусор подбирать нельзя. Единственное, что можно выкинуть в котел, чтобы не было мусора. Вода очень ушла. Мама зовет уже нас ужинать. Да. Пойдем. Да, летом мы сюда приедем и будем вставать палатки. Да, летом мы сюда приедем, мы сюда с вами ночевать. Но летом нельзя, потому что змеи могут. А вода чуть -чуть. Да. И вот наша тесная компания села на ужин. Такие из колбасок, как они вкусные, да, да. На природе всегда вкуснее. Тем более Тёмочка сегодня с Владиком очень хорошо набегались. А Валя и мама очень хорошо сегодня костер полили, старались тут выходильничать. Мама занимается санитарной уборкой леса, Ребята, потому что она любит чистоту. Вкусные дети. Очень хороший здесь столик, практичный для нашей компании в лесу. Ну, теперь приступим к еде и будем ехать домой, потому что скоро темнеет, а мы по темному должны ехать домой. Да, мы сейчас покушаем и будем убивать. Чтобы не сесть на мель. Ну вот, закончился наш грибной сезон сегодня. Грибной день. Мы хорошо отдохнули, пожарили колбасок. Поели, погуляли, попалили костер. Тема очень доволен с Вали и с Владиком. Очень. Тема не хотел уезжать. Тема хотел ночевать в лесу? Да. Как ты думаешь, в лесу ночью не холодно? Нет. А Валя хотела бы ночевать? Не холодно, я не хочу, я хочу дома, потому что у меня дома я гадаю. А, тут компьютера нет? Да. 
И мама довольна, а верху Я сидит. не хочу уезжать, мне понравилось. Куда я приехать на чего, если на рыбалку? Возьмем с собой палатка в следующий раз. Да. да. И приедем ловить рыбу. С рыбочками. Да. В общем, мы очень хорошо отдохнули. Дети довольны или нет? Да. Очень. Что надо говорить? Вот так мы хорошо отдыхаем. До конца. Всем пока.